Всем привет, меня зовут Анар или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня ролик называется «Не покупайте эти квартиры в 2023 году». Досмотрите это видео до конца, и я дам ответ, почему многим инвесторам не нужно покупать квартиру в 2023 году. Но недвижимость при этом должна быть в портфеле любого инвестора. А еще поделюсь историей о том, как один инвестор из моего окружения купил остров вместо однушки. Итак, начнем. В июле 2020 года я написал статью о том, как я продал последнюю квартиру. Сделка состоялась во второй половине 2019 года. Статья была с кликбейтным заголовком «Почему инвестору не нужно свое жилье?». Мой материал разбирали в других блогах, троллили на семинарах именитые инвесторы. Мимо проходящие зеваки смеялись над моими идеями. Затем я повторял свою мысль в других роликах и статьях. И опять натыкался на сопротивление и непонимание. Только спустя два года мне стало понятна причина такого поведения. Дело в том, что я показал зрителям и читателям свой 12-летний эволюционный цикл, рассказал о начале, рассказал о финальной точке, но не подсветил самое главное – как я к этому пришел и почему путь был именно таким. Хочу исправить данное упущение и раскрыть тему инвестиций в недвижимость в деталях. Для начала давайте разберем типы покупателей жилья, потому что это очень важно. А тип первый – бытовики, или покупатели своей норы, своего угла, жильцы. Называйте как хотите. Тут все более-менее понятно. Речь о людях, закрывающих свои базовые потребности по пирамиде Маслоу. То есть речь о каждом из нас. Здесь с одной стороны все просто, с другой очень сложно. Потому что именно базовые потребности чаще всего сбивают нас с пути. С пути инвестора. А чуть позже вы поймете почему. Следующий тип. Строители. Под вид бытовиков, но с изюминкой. Строитель чаще всего глава семейства. Он мечтает построить родовое гнездо. Строителю важен процесс, а не результат. Выделил строителя в отдельную категорию, потому что в этой категории много людей, наступающих на грабли. Ролики со стройкой набирают на порядок больше просмотров по сравнению с роликами об инвестировании. Это тоже нужно понимать. А следующая отдельная и очень интересная категория граждан – это парковщики. В категории парковщиков есть несколько подвидов. Самые распространенные – обладатели серых капиталов. Например, те же криптовалютчики или, как их называют, криптоны. Люди, сделавшие капитал на курсовой разнице, не желающие или не имеющие возможности обелить свои доходы. Туда же можно записать силовиков и чиновников, получающих рентный доход за счет ресурса под названием «Власть». Туда же работников серого бизнеса, обнальщики, казиношники и так далее. У парковщиков очень много кэша, и им некуда его девать. Вот такая вот странная проблема. В фильмах мы часто видим сцену такую, что у нас люди радуются при виде сумки кэша. Да? Я при этом не очень понимаю их эмоции. Радоваться тут совершенно нечему, потому что в современном мире вам будет очень сложно нормально пристроить наличные деньги. Много барьеров со стороны регуляторов и банковской системы, и вообще много препятствий различных. Отсюда вот все эти вот странные покупки. Покупки тачек, квартир в Дубае, брюликов, девочек и вот это вот все. Я называю это инвестициями от безысходности. Разумеется, парковщики очень любят складировать деньги в бетоне, покупать квартиры, в том числе без отделки. Этих ребят не так уж много в штуках, но на них во многом держится рынок новостроек России. Люди оформляют собственность на жену, на свата, на брата, иногда даже на себя. Я считаю, что этот подвид парковщиков будет постепенно уходить в прошлое из-за проблемы страуса. Э, в чем суть этой проблемы? Страус закапывает свою голову в песок и думает, что его никто не видит. Это, конечно же, не так. Его видно как облупленного. Среди парковщиков есть и другие подвиды. Например, сейчас набирают обороты два других подвида. Это любители защиты от дурака и э, паравалильщики, как я их называю. Их мы обсудим чуть позже. Идем дальше. Следующий тип – это купи-продайчики, как я их называю. Купи-продайчики – это инвесторы, пытающиеся вытащить разницу в цене за счет спекуляций. Многие из них думают, что они инвесторы, но в большинстве случаев ими они не являются. Купи-продайчики занимают почетное второе место после строителей среди бедолаг, терящих деньги на недвижимости. Не выключайте этот ролик, и далее мы рассмотрим причины, по которым это происходит. Следующий тип – бизнесмены. Обычно они вырастают из купи-продайчиков. То есть человек наступает на грабли, извлекает уроки, делает выводы и становится предпринимателем. В моем окружении много таких ребят, и я очень люблю проводить с ними время. Отдельно подчеркну, что тут речь идет именно о бизнесе на недвижимости, потому что необходимо предпринимать усилия, позволяющие извлекать повышенный доход из бетона. То есть это труд по 8-12 часов в день, 5-7 в неделю. И последний тип – это рантия, к коим отношусь и я. Люди, конечная цель которых – извлечение ренты, жизнь с капитала, выход на ту самую пенсию, получение денежного потока. Вы должны понимать, что я прошел почти все стадии покупателя жилья. Я строил дом, покупал однушки рядом с метро и сдавал их в аренду. Покупал жилье на свои деньги для бытовых нужд э, и для нужд своих родственников. Знаю, что такое владеть морской недвижимостью. Пересмотрите мой ролик про Черногорию. Еще чуть был, не купил а, отель в Британии. Покупал коммерческую недвижимость, магазины «Пятерочка». А, то есть много всего было. Единственное, я ни разу в жизни не был спекулянтом в котлован и ни разу в жизни не брал кредит на жилье. А, при этом я считаю себя дилетантом в недвижимости, но являюсь профессиональным рантье. Вот такое вот противоречие странное. И мое видео в первую очередь для инвесторов, желающих жить с капитала. 
После просмотра ролика вы поймете, насколько по-другому мыслят инвесторы рантье по сравнению с другими классами покупателей жилья. И почему их идеи не такие уж и глупые. А для чего нужна была эта категоризация? А потому что без нее никак. Вы должны ответить себе на вопрос, кто я в данный момент, какие у меня цели и потребности, и можно ли их реализовать, находясь в текущей точке. Еще вам будет легче понимать людей из других категорий. Здесь мы приходим к очень важной мысли. Знаете, какой вопрос не любит большинство инвесторов? Вопрос «Зачем?». Это касается и покупателей акций, и любителей поиграть в бетон. Он вводит в их в ступор, причиняет им боль, физическую боль. Давайте попробуем переформулировать вопрос для покупателей бетона. Зачем вам инвестировать в покупку квартиры? Глупый вопрос, скажет инвестор-новичок, все и так понятно. На самом деле ничего там понятного здесь нет. Вопрос далеко не праздный, 8 из 10 инвесторов не смогут ответить на него внятно. Ответы будут примерно такими. Ну, я хочу инвестировать, просто хочу инвестировать, и все. Молодец. Или хочу максимизировать доход. Похвально, но ясности не прибавилось. Или хочу сделать заначку на черный день. Логично, но все равно мимо. Хочу получать 30 тысяч рублей в месяц. Уже теплее. Хочу продать большую квартиру, полученную по наследству, и вытащить разницу в цене. Здесь вопрос, чтобы что? Что общего у таких ответов? Человек пописывает процесс вместо цели. Именно тут наступает хаос, который мы часто видим в информационном поле. Люди путают процесс и цели, а иногда даже сознательно ставят процесс в приоритет. Заменяют цель процессом. Бабайки, озвучь свои цели, скажет нетерпеливый слушатель. Я их много раз озвучивал в своих роликах. Повторюсь. Я хочу жить с капиталом, но не ради возможности называть себя рантье. Я хочу в любую секунду иметь право выбора, что делать в каждый момент времени. Этой роскоши лишены люди намного богаче меня. Политики, крупные бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса. Хочу иметь возможность решать свои проблемы и проблемы близких. Хочу иметь запас денег на случай нежданчиков. Не хочу вставать в 7 утра по будильнику. Не хочу стоять в пробках и ездить в метро в часы пик. Хочу копить другие виды богатства, например, знания, эмоции, здоровье, общение и даже время. Хочу служить обществу, не прося ничего взамен. Ну и так далее. Теперь вы понимаете, что мои цели вообще не совпадают с теми же бытовиками, с жильцами. Если я останусь в их шкуре, то просто не достигну э, своих целей. Следующий с виду глупый, но далеко не банальный вопрос. А зачем вам недвижимость? Тут мы вспоминаем категорию покупателей недвижимости и даем быстрый ответ. Например, хочу быть бытовиком, чтобы закрыть базовые потребности. Отлично. Тут как раз и начинаются первые проблемы. Мы берем и пытаемся скрестить цели из разных категорий. Например, бытовика и рантье. Зачем тебе квартира, спрашиваю я у приятеля. Получаю ответ. Буду в ней жить, сделаю крутой ремонт под себя. Если что, буду сдавать в аренду, квартира даст мне копеечку. И еще хочу иметь сбережение на черный день. Хочу оставить наследникам хоть что-то. И, конечно, хочу пенсию в 35, как ты, и жизнь с капитала. Что мы тут видим? Попытку усидеть на нескольких стульях, используя один и тот же инструмент. Не получится. Именно по этой причине мне и пришлось в свое время отказаться от инвестиций в жилой бетон. И вообще от покупки жилого бетона, в том числе и для проживания в нем. Потому что своя квартира не закрывает мои истинные потребности и цели. Идем дальше. Сейчас вы поймете, почему в моей статье 2020 года была куча хейта. Приведу вам пример конфликта. Как люди сидят на двух стульях и тратят огромное количество сил и энергии на вот такие вот конфликты. Подписчик покупает мою книжку на пенсию в 35 лет, вдохновляется идеями, находит быстрое, но опасное решение и идет к своим близким с запросом. Он им говорит, давайте продавать жилье и жить на проценты. Я в интернете прочитал, что так можно. Жена или мама смотрят на юного инвестора круглыми глазами и говорят, пошел так к черту. Наслушался всякие глупости, не мешай нам. А почему э, люди себя так ведут? Потому что это инстинкт. Желание иметь свой угол – это инстинкт. Что такое инстинкт? Это базовая биологическая программа, которая несколько десятков, а может быть даже сотен тысяч лет. И мы хотим забороть природу при помощи цифр и графиков. А, ну, достаточно наивные в, в этом плане мы люди. Как мыслит ваша супруга, если вы мужчина? Она рассуждает так. Я хочу свить гнездо. Я не буду жить в аренде. Вдруг собственник меня выселит на улицу. Я рожаю тебе третьего ребенка. Мы уже не влезаем в квартиру. Давай решай жилищный вопрос. Иногда я вижу похожие конфликты в цепочке мама-сын. Сын приходит с замечательной идеей к неподготовленной маме. Так делать тоже нельзя. Здесь какой совет? Ни в коем случае не спорьте с женой. Не надо заставлять ее читать книжки о финансовой грамотности, она сделает это позже. Отключите в себе инвестора, решите бытовой вопрос, компенсируйте ее представление о безопасности или вообще не заводите семью. Почему? Потому что многие инвесторы вот забывают про ответственность. То есть у нас жилец зачем покупает квартиру? У него жена, дети, родители. А это обязательство. И это ответственность та самая. Закрыл базовые потребности, пожалуйста, теперь можно думать над своими целями и задачами.
Следующая мысль. Почему же я так легко избавился от квартир? Потому что мне было намного проще. У меня сложились определенные обстоятельства. Я развился с женой. После раздела имущества у нее уже был свой угол. У моих дочерей есть свое жилье, об этом я позаботился. У моей нынешней супруги есть своя квартира, она ее покупала сама. У бабушки есть жилье, спасибо наследию СССР. У родителей и сестры было жилье, спасибо папе, который до 2008 года неплохо зарабатывал. То есть я решал свои задачи без оглядки на биологию и потребности близких. Мне не нужно было спрашивать разрешения, советоваться, сомневаться. Просто принял решение и принял. А моя супруга полностью разделяет мои ценности, с одной стороны, но при этом би про биологию она не забывает. Она сдает свою однушечку в панельном доме и живет со мной в комфортном арендном жилье. Конфликта природы и денег нет, потому что биологическая программа жены в данном случае удовлетворена. Эту тактику я встречаю у многих своих коллег, то есть они как себя ведут? Свое сдают, живут в съемном. Нормальное решение. Но у тебя же нет своего угла, скажете вы. Ты забыл про пирамиду масла. Не забыл, коллеги. Капитал прямо сейчас позволяет мне купить сразу несколько квартир пучком и без ипотеки. Еще капитал позволяет мне снимать жилье там, где я хочу, а не там, где позволяют мои средства. У меня в ролике, вот который вы сейчас смотрите, видеоряд будет меняться от старых панелек до человейников, а закончим мы в красивом лесу, где я часто гуляю. До этого я пять лет жил в поселке Переделкино в городке писателей. Там тоже кругом лес, сосны, приятные соседи и так далее. Сравните, насколько мой уровень комфорта отличается от комфорта среднестатистического жителя панельного дома. Если бы я покупал дома или квартиры в той локации, где я сейчас живу, то никогда бы не вышел на пенсию. При этом аренда там стоит копейки относительно моего текущего уровня дохода. Надеюсь, логика понятна, идем дальше. Что у нас там есть еще из бытовых проблем? Главный страх, что арендодатель выкинет меня на мороз. Так рассуждают те, кто не снимал жилье комфорт-класса. Я был в шкуре арендодателя. Если есть договор найма, если есть обязательства, то у вас не будет возможности у арендодателя выкинуть людей на улицу просто так. Договор не позволит. Поэтому нанимайте грамотных агентов, снимайте жилье в правильной локации, у вас все будет хорошо. При этом переезды будут и у обладателей своего жилья, причем регулярно. Коллега Смирнов в своих видео говорит, что каждые 7 лет люди меняют квартиру в силу обстоятельств. Расширение семьи, развод и так далее. И закончим мы блок бытовиков классическим вопросом, что лучше копить на квартиру или брать ее в ипотеку. Для гарантии это ложная дилемма. Это как спрашивать у нас, что лучше, рубль или доллар. Оба хуже, коллеги. Потому что хранить деньги в деньгах – это сейчас не очень хорошая идея. Я про это много говорил в других своих роликах. С бытом разобрались, теперь переходим к инвестициям. Ты же сначала покупал однушки, скажет придирчивый слушатель, а сейчас хейтишь их. А с однушками не все так просто, коллеги. Я очень благодарен этому инструменту. Почему? Потому что именно однушки позволили мне аккуратно и безболезненно погрузиться в мир инвестиций. Я открыл свой первый счет в Финами аж в 2008 году. Но внушительные суммы на брокерских счетах стали появляться спустя годы. Почему? Потому что я очень боялся рынка акций. Я видел, как разоряются спекулянты. Понимал, что если залезу в рынок без стратегии и подготовки, то просто все солью. И выход нашелся. Я использовал тактику смешанных инвестиций. Заходить в рынок акций всем капиталом мне было страшно. Я взял вот тогда вот первую однушку у метро за 5,2 миллионов. Тогда цены были именно такими. А 30 тысяч аренды реинвестировал в бумажные активы. Акции, ОФЗ, запив недвижимости и так далее. Данная стратегия позволяет терять на фондовом рынке деньги, но получать обратную связь и учиться. Еще она запускает в силу механизм реинвестирования, а значит и сложный процент. Почему я сейчас ее не использую? Потому что у всего есть обратная сторона медали. Мне не нравится головная боль квартирных рантия. За это время у меня было куча приключений. Заливы сверху, заливы с моей стороны, суды, нечестные арендаторы, работа с агентами, реклама своими руками и так далее, и так далее. И еще я сейчас не боюсь фондового рынка, то есть мне проще стало. Теперь давайте рассмотрим стратегии бетонных рантье. Их не так уж много, их по сути две. Первая – это игра в капитализацию, то есть попытка вытащить цену больше. И вторая – это дивидендная стратегия. Суть этой стратегии я кратко сформулировал еще три года назад. Какая разница, сколько весит моя корова, если она каждый день дает несколько литров молока. Вроде все понятно, и пора заниматься инвестированием, но не все так просто. Мне иногда попадаются в сети курсы о том, как инвестировать в недвижимость с минимальными вложениями и с высокой доходностью. Врут ли авторы таких курсов? Нет. Но именно на этом пути толпа инвесторов попадает в ловушку. Объясню, почему это происходит на нескольких примерах. Пример первый. Плечевики. Любители использовать кредитное плечо. Эту моду принесли нам западные авторы, Киосаки и его последователи. Я считаю ее очень вредной, объясню на примере. Вот у нас у человека накоплен 3 миллиона рублей, акции он боится как огня, верит в осязаемые в кавычках активы, бетон вроде как можно пощупать, говорит он, а остальное все фигня. Допустим, он прав. Наш инвестор, вот что он делает? Он понимает, что ему не хватает 3 миллионов рублей на студию там, у метро, и он берет ипотеку. Далее начинает работать либо в ноль, либо находится в небольшом убытке. 
Если ему везет, то получается какая-никакая доходность в основном за счет бычьих рынков. Сейчас, кстати, у нас не бычий рынок ни разу. В чем тут подвох? Эта тактика не подразумевает плана Б. Инвестору не нравится сценарий, когда что-то идет не так. А этот сценарий очень даже возможен. Мы видим попытку максимизировать доходность, мы видим попытку снизить порог входа. Но соотношение риск-доходность здесь становится аномально плохой. Помимо ипотеки есть и другие игры, опасные игры. Например, нарезать трешку на студии и сдавать все это в аренду. Большая часть из них крутится вокруг той же вот связки риск-доходность. Люди ищут приключения на свою пятую точку, а потом мой коллега Смирнов пытается вытаскивать их из тупика. У него куча таких вот э, кейсов. Или вот вам еще один пример. Попытка сделать из миллиона два. Э, инвестор на начальном этапе всегда берет на себя в разы больше рисков, чем опытный инвестор, и часто проигрывает. Почему? Ну вот смотрите, его не устраивает доходность 10% на капитал в 1 миллион э, рублей, и он хочет из миллиона вот как раз сделать 2 миллиона. Желание понятно, но реализовывать его нужно в другом месте, совсем другом месте, не в бетоне. А, объясню на себе. Почему мне не подходят спекуляции на недвижимости и почти любые попытки максимизировать доходность? Потому что я очень хорошо понимаю природу риска и удачи. Максимизация доходности в недвижимости – это бизнес. Нужно это понимать. В бизнесе меня не устраивает микроскопическая доходность 20%. При таких раскладах у нас получается плохое соотношение риск-доходность. Пересмотрите мой ролик про бизнес, я там в деталях это описывал. А вот, например, в бизнес, в который я сейчас вошел, там получается тысячи процентов годовых на вложенный капитал. Причем компания белая и пушистая, ни разу не маргинальная. Я как-нибудь сниму видео про это и расскажу все в деталях. Идем дальше. Вот опытные инвесторы говорят нам, что надо стараться покупать недвижимость с дисконтом. Тогда у нас будет вроде как большая доходность. Например, покупать на этапе котлована, или у пагникеров скупать, или у тех, кто не видит перспектив в своем объекте. Стратегия, с одной стороны, правильная, но и она мне не подходит. По той же самой причине. Доходности смешные, вложения высокие, риск облажаться гигантский. Идем дальше. Какие еще рецепты предлагают нам на просторах интернета? Конечно же, сдавать квартиры посуточно. Сколько можно получить на московских однушках? 5-6% не более. И эта доходность сохраняется годами и продолжает падать сейчас. Бетоновый рантье это, конечно, не устраивает. Он скачивает еще один курс с названием «Как заработать на жилой недвижимости 10%» и пускается во все тяжкие. Человек по доброй воле ради следующих 2-3-4% доходности нанимает сам себя на работу, по сути. Дополнительные проценты невозможно получить в бетоне, если ты их не зарабатываешь. Любые попытки вернуться в состояние пассивного инвестора приводят к падению доходности. Например, если вы нанимаете управляющую компанию, то будете кормить ее. Если будете сдавать субаренду, то вернетесь к базовым 5-6%. Теперь вы поняли, почему большая часть схем по максимизации дохода крайне рискована для рантье. Здесь я призываю коллег не спешить, изучить информацию в сети, почитать статьи, скачать какие-то лекции и семинары более опытных инвесторов, встретиться с другими инвесторами, обсудить с ними какие-то детали и, наконец, найти обходные маневры. Здесь опять приведу примеры. Вот пример, с которым со мной поделился Сергей Смирнов. Вот, допустим, нравится человеку играть в ательера. Он понимает, что тут рулит локация, но денег у него на квартиру на Арбате нет. Как ему действовать? Купите Арбат в другом регионе, в другом городе. Ищите поезд, который довезет вас в популярный туристический город за 2-4 часа. Например, Сапсан, Стриж или Ласточку. Допустим, это будет Нижний Новгород. Вы берете квартиру в центре и сдаете ее вот на том самом Арбате. Без плечей, нарезок на студии и прочих приключений. Или еще пример. Допустим, у человека не хватает денег на студию. Не играйте с плечами, начните с тех же парковок или кладовок за миллион рублей или больше. Не лезьте сразу в жилой сегмент. Или вот вам еще один рецепт из моего окружения. А хитрый инвестор. Ищет в ЦИАНе коммерцию, коммерческую недвижимость за 1-5 миллионов рублей. Казалось бы, глупая затея, потому что нормальная коммерческая недвижимость начинается сейчас от 10 миллионов рублей и выше. Но инвестор находит остров. Это такая вот площадка в торговом центре, например, в прикасовой зоне продуктовых супермаркетов. Покупает этот остров за миллион рублей и сдает его почти за 20 тысяч. Опять без плечей и каких-то хитрых ухищрений. Следующая мысль. Возможно, что после просмотра видео вы задумаетесь о смене категории. То есть я разберу переход из одной категории в другую на примере э, лудоманов. Вот все у нас помнят события 24 февраля. Э, кто тогда потерял деньги? Вот те самые лудоманы, любители плечей, инвесторы, вот эти вот спекулянты, трейдеры и так далее. Я рекомендую всем инвесторам, которые замечают у себя черты азартного игрока, э, использовать стратегию парковщиков кэша. Именно ее. Я уже говорил, что парковка бывает разная. Некоторые пристраивают серые деньги, но некоторые используют вот так называемую стратегию защиты от дурака. У меня был ролик про это. Либо попытку побороть страхи. Парковка первого типа умирает. Серые деньги сегодня обелить все сложнее и сложнее. А вот вторая точно будет жить. И я настоятельно рекомендую всем трейдерам, спекулянтам и азартным людям использовать защиту от дурака. Получили шальные деньги, паркуйте их в бетоне.
Теперь давайте поговорим об еще одной проблеме, о том, как люди все время путают инвестиции и что-то другое. Пример первый. Человек получает наследство трешку от бабушки в центре города, у человека долги, кредиты, проблемы со здоровьем и так далее. Он продает жилье и получает разницу в цене. То есть вытаскивает себе деньги на хлеб, по сути. Потом эти ребята ходят в комментариях и создают шум, забивают с толку других зрителей и слушателей. Приводят в примеры истории, как они владели копеечной недвижимостью, затем все выросло, затем они продали квартиру на хаях, вытащили x2, x3 и вот стали успешными в кавычках инвесторами. Ведь эти люди не врут, но они все время забывают про нюансы. Кто еще создает шум? Конечно, любители сравнивать теплое с мягким. Их можно вычислить по лозунгам примерно следующим. Бабушки с депозитами в 2022 году обогнали всех инвесторов. Или «Моя квартира подорожала, а твои акции упали, ты дурак». Где тут подвох? Шумят люди из других категорий. Бытовики и строители. И пытаются троллить инвесторов. А сами инвесторами они при этом не являются. Ну ладно, это интернет, тут всем на всех наплевать, а проблема начинается в ближнем окружении. Вот берем двух друзей. Один покупал квартиру для жизни, второй пытается повторить успех своего друга ради спекуляций. У одного э, все хорошо, а второй сидит в убытках. А, начинаешь спрашивать у второго о причинах. Задаешь ему вопросы. Ты зачем покупал квартиру? Ну, у меня друг Вася сказал, что у него все выросло. А Вася для чего покупал? Для улучшения жилищных условий. А ты зачем покупал? Чтобы поспекулировать. Занавес. Или модная в последние пару лет сценка. Что вы мне тут рассказываете про недвижимость, про морскую недвижимость? Я покупал недвижимость в Турции или в Дубаях два года назад. Цена была 90 тысяч евро, сейчас 210 тысяч евро, аренда выросла, я вообще молодец, а вы все дураки. Кто это пишет? Опять человек из другой категории. Вот пара простых вопросов. Для чего вы брали недвижимость? Для инвестиций? Да нет, конечно. Так пишут либо парковщики кэша, либо жильцы. Парковщик или жилец закрыл свои потребности, и он доволен. Но инвестором от этого он не стал. Дальше может случиться забавная ситуация. Допустим, пузырь сдувается, в регионе начинается волнение, покупатели из РФ начинают потихоньку душить налогами, например, и как бы цена падает, да? Но про свою реплику в каком-то там интернете наш покупатель просто не вспомнит. Он не вспомнит, что в 2022 и 2023 году он называл себя инвестором и действительно выиграл в цене. Он будет вспоминать только про то, что закрыл свои потребности, а именно страх и комфорт. Какая здесь мораль? Всегда уточняйте, кто перед вами, иначе есть риск сыграть в чужую игру. Что же это получается? Чтобы инвестировать в недвижимость совсем нельзя? Нет, коллеги, у меня в портфеле есть недвижимость, коммерческая недвижимость магазина «Пятерочки» на несколько десятков миллионов рублей. Я считаю, что недвижимость служит для меня аналогом вечной облигации. Причем почти вечной облигации. Почему почти? Потому что недвижимость все-таки ветшает. Еще я считаю недвижимость просто одним из инструментов, пусть и очень важным. Да, питом должен быть в портфеле инвестора, но это не единственный инструмент. У вас должны быть акции, облигации, драгметаллы, доли в малых предприятиях и так далее, и так далее. Об этом мы на канале много говорим. Теперь давайте вернемся к статье про последнее жилье. Я продал однушку, последнюю однушку у метро в 2019 году, хотя мог просидеть еще годик и вытащить намного больше. Кто-то напишет, что 35-летние пенсионеры дураки, что надо было бы сидеть в бетоне, и что вот мы, те, кто просидел в бетоне, они молодцы. Снова возвращаемся к цели. Кто это пишет? Бытовик? Что и кому он хочет доказать? Что он молодец? Очень может быть. Но я не хочу поменяться с ним местами. В моей жизни ничего не поменялось. Я как жил с капиталом, так и живу. Как получал дивиденды, купоны, ренту и так далее, так и продолжаю получать. Как не вставал в 7 утра на работу, так и не встаю. Еще я не хочу всю жизнь заниматься проблемами низового уровня пирамиды масла. Если уж заниматься такими проблемами, то только при острой нужде. Напоследок важное объявление. После событий февраля 2022 года я надолго закрыл комментарии. Это было осознанное решение и очень правильное решение. Я понимал, что эмоции, в первую очередь агрессия, приводят меня к снижению когнитивных способностей. А снижение когнитивных способностей приводит к бедности. Многие мои коллеги, не справившись с нагрузками, обеднели в 2022 году. Как раз по этой причине. Я же сохранил капитал, мозги и здоровье и возможность жить на пенсии. Пришло время открыть комментарии, но я в этом году немного изменю правила. Перечислю их. Комментарии открыты для желающих понять мою точку зрения. Опровержение со ссылкой и аргументами, уточнение, диалектика всячески приветствуется. Попытка агрессивно навязывать свою точку зрения – сразу бан. Ругань, оскорбление и переход на личности – бан. Претензии к тону и препирательству – тоже бан. И политика, конечно, в любом виде – сразу бан. Отдельно подчеркну, что у меня работает модератор, то есть попытки задеть меня просто не достигнут цели. Если зритель напишет фразы вида «чушь», «бред», «придурок», «дебил», «ты ни черта не понимаешь», то с этого момента он начнет разговаривать сам с собой, только и всего. Еще пара деталей. Я буду отвечать первые 24 часа, потому что даже прочтение всех реплик может занять полдня. Прошу понять, не обижаться. Я чаще буду отвечать там, где есть вопросы, а не длинные простыни. И чаще буду отвечать на вопросы по теме ролика. 
Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. В нем я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в ютюбе. Ищите меня по фразе на пенсию в 35 лет в поиске телеграма. QR-код на ваших экранах. И ссылка будет в описании. Обязательно ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой YouTube канал и смотрите другие ролики на моем канале. Сейчас всплут подсказки. Если вдруг заблокирует YouTube, не переживайте, я весь архив заливаю на Дзен, ВКонтакте и в Рутюб. Ссылки на ваших экранах, ссылки будут в описании, там в случае чего не потеряемся, подписывайтесь. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоят копейки, 176 рублей. Есть электронная, бумажная и аудиоверсия. И подкаст. Как вы знаете, YouTube заблокировал возможность продлять платную подписку всем пользователям из России. И теперь все вынуждены смотреть видео с включенным экраном. Это неудобно, и для удобства своих подписчиков я заливаю аудиодорожку всех своих выпусков в формате MP3 на подкаст-платформы. Если у вас Apple, то это Apple подкасты, если Google, то Google подкасты, Яндекс Музыка и другие площадки. У вас есть возможность слушать меня э, э, по дороге на работу, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках, везде, где только можно. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.